Welcome to Netaji TV. I am Harinder Prasad. I am working as faculty of English in Arunodaya Degree College. You know that every day I am conducting English grammar classes here. Netaji TV is auspicious for the telecasting, live telecasting subjects, classes, live telecasting. This is the specialty of Netaji Television. Every day I am chosen. Using one subject, one uh, structure for grammar. Already, I started speech. There are already all of many models are there. I explained every model. These fourteen models I explained. But one thing I want to tell you today: every structure, every adjective, every active voice, passive voice, active voice, passive voice, question tag, preposition, everything. The subject is structure is over. Then what I am doing, you know that. That is, in previous examinations, how this structure, grammar structure, has been given in previously. I checked on these papers. I selected from questions from those papers, and I am giving. that is the mixture. Today's topic is speech mixture. Speech mixture. Mixture means many kinds of many. Questions given in previous examination. Yes, I can. We are going to do these questions. Now I am going to explain within short time. Meanwhile, another structure is there. Another important matter is there. So many students are asking me. Chala mandi vijjarthu na noko prishne vesto unta. Ye manante marpul ani tiki unta ekada. Unda ni dia na unda. డైరెక్ట్ స్పీచ్లోంచి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి ఒక వాక్యం వెళ్ళినప్పుడు యథాతథంగా వెళ్ళిపోయే ప్రక్రియ ఎక్కడైనా ఉందా అని కొంతమంది విద్యార్థులు జిజ్ఞాస కలిగిన విద్యార్థులు ద స్టూడెంట్ వెస్ట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అటువంటి విద్యార్థులు ఉన్నప్పుడు మాకు చేతి డప్పని ఉంటుంది ఇలా అడుగుతూ ఉంటారు అటువంటి వాళ్ళ కోసం ఒక ముఖ్యమైన టాపిక్ నేను రోజు చెప్తున్నాను యూనివర్సల్ ట్రూత్స్ యూనివర్సల్ ట్రూత్స్ అంటే ఈ యొక్క ప్రకృతి మొత్తానికి అన్ని కొన్ని సత్యాలు ఉంటాయి వాటికి ఏ మార్పు చెందుతాయి ఇక్కడ చూడండి రాశాను దేర్ ఈజ్ నో చేంజెస్ ఆఫ్ యూనివర్సల్ ట్రూత్ యూనివర్సల్ ట్రూత్స్ కి మార్పు ఉండదు మరి ఇంకా ఏమన్నా మార్పు లేని ఉన్నాయా ఉన్నాయి ప్రోవెబ్స్ సామెతలు కొటేషన్స్ గొప్ప వాళ్ళ వాక్యాలు మహాపురుషుల వాక్యాలు ఉంటాయి గొప్ప గొప్ప వ్యక్తుల వాక్యాలు గొప్ప గొప్ప వ్యక్తుల వాక్యాలు అవి అనడం మారవు సామెతలు అనడం మారవు ప్రకృతి సత్యాలు ఎనడో మా ద ఎర్త్ మూవ్స్ అరౌండ్ ద సన్ ఇది ప్రెజెంటెన్స్ లాగే ఉంటుంది పాస్టెన్స్ అది దానికి ఎప్పుడు కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి దాంట్లో మార్పు ఉండదు ఈ డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి వచ్చినప్పుడు అదేవిధంగా ప్రోవెన్స్ ఒక సామెత ఉంటుంది నో బడి నోస్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ స్నేక్ ఈజ్ హైర్ ఇన్ ఫోరస్ మౌన్స్ ఇది ఒక ప్రోవెన్ ఇంగ్లీష్లో అంటే నో బడి నోస్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ స్నేక్ ఈజ్ హైర్ ఇన్ ఫోరస్ మౌన్స్ అంటే మనం తెలుగులో చెప్పుకుంటాం ఏ పుట్టలో ఏ పాము దాగుందో అని ఇలా సామెతలు ప్రోవెర్స్ కొటేషన్స్ గొప్ప గొప్ప వాళ్ళ వాక్యాలు గొప్ప గొప్ప వాళ్ళ వాక్యాలు కొన్ని ఉంటాయి ఎలా గాడ్ ఈజ్ నాట్ అట్ ఎవ్రీ వేర్ సో హీ క్రియేటెడ్ మదర్ అబ్రహం లింకన్ గారు చెప్పిన వాక్యం ఇది మీరు చూసే ఉంటారు ట్రంప్ గారు ప్రమాణ స్వీకారం చేసినప్పుడు అబ్రహం లింకన్ గారు ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన బైబిల్ మీద ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు అలా అలాగే అబ్రహం లింకన్ గొప్ప ఆయన గురించి చెప్పాలంటే మనం గంట పని అది వేరే విషయం ఆయన చెప్పిన ఒక వాక్యం ఇప్పటికే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి దైవం అందరినీ ప్రత్యక్షంగా చూడలేడు అందుకే అమ్మను సృష్టించాడు అన్నారు ఇలా ఎన్నో మహాపురుషుల వాక్యాలు ముందు ముందు మీకు చెప్తా ఇవన్నీ కూడా శాశ్వతంగా ఉండిపోతాయి కొటేషన్స్ ప్రోవెబ్స్ యూనివర్ శాశ్వతంగా ఉండిపోతాయి వీటికి డైరెక్ట్స్ రాయవలసిందే అంటే మీకెందుకు ఇంతగానో చెప్తున్నాను అంటే విధంగా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్స్ ద నేచురల్ ట్రూత్ ప్రొవైడ్ కొటేషన్ మే బి గివెన్ బై గివెన్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ పర్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ఈజీలీ మార్క్స్ దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ నవ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ సెక్షన్ నవ్ ప్లీజ్ బీ రిజన్ టు మీ ఇక్కడ దెర్ ఈజ్ నో చేంజెస్ ఆఫ్ యూనివర్సల్ ట్రూత్ అని చెప్పేసాం కదా ఇప్పుడు ఆ లేనప్పుడు మార్పు లేనప్పుడు మరి వాక్యాన్ని మనం ఎలా రాసుకోవాలి ఏంటి అనేది ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్నాం ద టీచర్ సెట్ ద టీచర్ సెట్ 
teacher said the sun rises in the east the sun rises in the east east ikkada manu ela tharanga vakya rahasthane ledhu the teacher said teacher said that ani ee vakyanni ee sentence ni yathathadanga raseyachu andulo emi aalochichavalsina you are getting good marks the sun rises in the east rises the sun rises in the east in the east ani sentence ni yathathadanga unnadi unnattu raayandi adi ika మహాత్మని గురించి ఒక వాక్యం రాసుకుందాం మహాత్మా గాంధీ సెట్ మహాత్మా గాంధీ సెట్ మహాత్మా గాంధీ సెట్ హానెస్ట్ ఈస్ ద బెస్ట్ పాలసీ హానెస్ట్ ఈస్ ద బెస్ట్ పాలసీ Gandhi said, if he asked these guys sentence in Ras Kota, it's the best policy. We have Mahatma Vakyalu, Proverbs, Neeti Vakyalu, even the good morals, morals, Samit, Proverbs, Baruch Proverbs, Ras Kota. Mahatma Vakyalu, Ras Kota. I hate being late. Mahatma, I hate being late. Mahatma, Gandhi said I hate being late I hate being late Mahatma said that I hate being ikkada ee raakodu malli kontha mandi vidyarthulu akada ai vachi ee rasthana kada ee vakyaniki vartinsu endukante idi mahatma lu vaipina tondi oka sandeshamlo ichina vakyam kabatti Mahatma Gandhi said i hate being late idi andarki vartinche sutram ganuka deeniki idi universal moral sentence kinda vastunna quotation kinda vastundi goppa vyakti mahatmulu upayoginchina padam kabatti ila manu enno vakyalni rasukochu marokka raddam the lecturer said oka lecturer gari vidhanga annaru the lecturer said lecturer said lecturer said distance hills distance hills looks greens looks greens distance hills looks greens ante doorapu kondalu nunupu doorapu kondalu nunupu anedatu samitha manla undi kada danni english em antante distance hills looks greens distance hills looks greens antu anamata ila ee sentence rasya appudu the lecturer said that the lecturer said that distance hills looks greens distance hills looks greens distance hills looks greens ఇదేంటి లెక్చరర్ సెట్ ద లెక్చరర్ సెట్ డిస్టెన్స్ హిల్స్ లుక్స్ గ్రీన్స్ ఇప్పుడు ఇందులో ఏమన్నా కఠినమైనది ఉందా లేదు అతి సులభమైనటువంటి పత్తి సరళమైన పత్తి సులభమైన పత్తి మరొకటి రాసుకుందాం మహాపురుషులు గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులు యోధాన యోధుల యొక్క జీవితం తీసింది నెపోలియన్ సెట్ నెపోలియన్ సెట్ ఐ కేమ్ ఐ సా ఐ కాంకర్ నెపోలియన్ పట్టాభిషిక్తులు అయినప్పుడు చెప్పిన వాక్యం ఫ్రాన్స్ చక్రవర్తి నెపోలియన్ ఐ కేమ్ ఐ సా ఐ కాంకర్డ్ నేను వచ్చాను చూశాను గెలిచాను అన్నాడు ఫ్రాన్స్ లో పట్టాభిషిక్తులు అయినప్పుడు చెప్పిన సందర్భంలో వాక్యం ఈ వాక్యానికి మార్పు ఉండదు అది ఎవరైనా విజయం సాధించిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఆ విధంగా చెప్పొచ్చు చెప్పొచ్చు అంటే చెప్పే 
హక్కు ఉంది గొప్ప విజయాలు సాధించిన వాళ్ళు మాత్రమే అది నెపోలియన్ సెట్ దాట్ నెపోలియన్ సెట్ దాట్ మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ఐ రాయిన అవసరం లేదు ఐ మార్చకూడదు ఐ కేమ్ ఐ సా ఐ కాంక ఇలా ఎన్నో విషయాలు మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎన్నో విషయాలు ఎన్నో నాటకాల నుంచి గొప్ప గొప్ప మహాపురుషుల వాక్యాల నుంచి చెప్పుకున్నట్టు యూనివర్సల్ ట్రూత్స్ అయితేనేమి ప్రోవేబ్స్ అయితేనేమి యూనివర్సల్ ట్రూత్స్ అయితేనేమి ప్రోవేబ్స్ అయితేనేమి కొటేషన్స్ అయితేనేమి తెలుసిన కదా యూనివర్సల్ ట్రూత్స్ ప్రోవేబ్స్ కొటేషన్స్ ఇవి ఎగ్జామ్లో ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఏమీ కంగారు పడకుండా అది నీతి వాక్యం కావచ్చు లాస్ట్ ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో ఇచ్చాడు ప్రెసిడెన్స్ ఈ ద చైల్డ్ ఇగ్నోరెన్స్ స్టూడెంట్స్కి అర్థం కాల ఆ సెంటెన్స్ కొంతమంది అది ఏదైనా అర్థం కాక కొంతమంది మిస్ చేసి కొంతమంది కలెక్ట్ చేశారు ప్రెసిడెన్సీ ద చైల్డ్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్ అసూయ అనేది అజ్ఞానానికి బిడ్డ వంటిది అది ఒక కొడే సందర్భం ఉన్నది అది ఇటువంటి సందర్భాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని మనం జాగ్రత్తగా అతి క్లిష్టమైన సందర్భంలో సమయం స్ఫూర్తిని ఉపయోగించి యాజ్ తీజ్గా సెంటెన్స్ రాసినట్లయితే మీరు చక్కటి మార్పు పొందగలరు ఇప్పుడు ఇలా ఈ యొక్క ప్రోవేబ్స్ కొటేషన్స్ యూనివర్సల్ ట్రూస్ అయిపోయినాయి కదా ఇప్పుడు మనం అతి ముఖ్యమైనటువంటి మరొక అధ్యయనంలోకి వెళ్దాం మరొక సెక్షన్లోకి వెళ్దాం ఇందులోనే జాగ్రత్తగా వినండి నేతాజీ టీవీ వారు మన నేతాజీ టీవీ వారు కొత్తగా ఒక యాప్ని ఏర్పాటు చేశారు దాన్ని శ్రీ నేతాజీ స్టడీ సర్కిల్ అని ఈ నేతాజీ స్టడీ సర్కిల్ అని మీరు గూగుల్ ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి అది ఓపెన్ చేస్తే నేతాజీ శ్రీ నేతాజీ స్టడీ సర్కిల్ అని దీని ద్వారా మీకు అనేకమైన ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్స్కి కావాల్సిన పేపర్లు ఏవైతే రాసుకోవచ్చు మీరు పేపర్ ఎగ్జామ్ రాయచ్చు ఏది అనేక రకాల సబ్జెక్ట్స్లో మా దగ్గర వెల్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీ శ్రీనివాసరాజు గారు సిద్ధార్థ రెడ్డి గారు ఇలా ఫ్యాకల్టీ మంచి ఒక టీమ్ ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు ఈ ఫ్యాకల్టీ ఏదైతే ఉన్నారో వీరు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్కి పేపర్స్ తయారు చేస్తున్నారు ఆ విధంగా స్పెషలిస్టులు చేత ట్రైనింగ్ రాయబడినటువంటి పేపర్లని ఎగ్జామ్ రాసే అవకాశం మీకు వస్తుంది అయితే మీరు ఇక్కడ మీకు ఒక సందేహం వస్తుంది దీని కాస్ట్ ఎంతో ఉంటుందని ఏమి లేదు కేవలం పది రూపాయలు మాత్రమే ఓన్లీ టెన్ రూపీస్ టెన్ రూపీస్తో మీరు ఎంతో చక్కటి ఎగ్జామ్ రాసే అవకాశం మా నేతాజీ టీవీ వారు ఇస్తున్నారు ఈ అవకాశాన్ని మీరు సద్వినియోగం చేయవలసిందిగా చేసుకోవాల్సిందిగా నేను కోరుతున్నాను ఇప్పుడు మరొక ముఖ్యమైన అంశంలోకి వెళదాం ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు మీరు ఏమి చూశారో దానికి భిన్నమైనది ఒకటి చెప్తున్నా వినండి ఇండైరెక్ట్ టు డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ టు డైరెక్ట్ చాలా మంది అడుగుతుంటారు సార్ డైరెక్ట్ టు ఇండైరెక్ట్ చెప్తున్నాడు కానీ ఉంది కానీ ఇండైరెక్ట్ టు డైరెక్ట్ మార్చే ప్రక్రియ ఎక్కడ ఉంది ఎక్సర్సైజ్ ఎక్కడ ఉందా లేదా దే ఆర్ ఆస్కింగ్ డౌట్స్ ఉంది అటువంటి ప్రక్రియ కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో ఎక్కువగా ఎక్కువ కాకపోయినా కొన్ని సందర్భాల్లో ముఖ్యంగా విఏఓ ఎగ్జామ్లో విఆర్ఓ ఎగ్జామ్లో రావడం నేను గమనించాను ఇంతకుముందు ఇలా పేపర్ కఠినంగా ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు కొద్దిగా మార్పులు చేస్తూ ఉంటారు ఆ కఠినత్వానికి ఎవరైనా భయపడవచ్చు కానీ నేతాజీ స్టడీ సర్కిల్ స్టూడెంట్స్ భయపడిన అవసరం లేదు నేతాజీ టీవీలో ఈ కార్యక్రమాన్ని వాచ్ చేసిన వారు ఎవరు కూడా ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ ఎంత హార్డ్గా ఇచ్చినప్పటికీ అవలేలుగా ఆన్సర్ చేయగలిగినటువంటి నాలెడ్జ్ మీకు రావడం కోసం నేను ఆ కోణంలో కూడా ఆలోచించి మీకు ఇప్పుడు కొన్ని వాక్యాలు చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినండి ఇండైరెక్ట్ సెంటెన్సెస్ వస్తే డైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి దాన్ని మార్చేయగలరా లేదా అవలేలుగా మార్చగలగాలి మరి అప్పుడే నాలెడ్జ్ రెండు వైపులా వచ్చినట్టు అది ఇక చూడండి దీనికి కూడా కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి ఆ రూల్స్ రాస్తాను రూల్స్ రిమూవ్ ద కంజంక్షన్ దట్ రిమూవ్ రిమూవ్ ద కంజంక్షన్ దట్ కంజంక్షన్ దట్ కంజంక్షన్ దట్ ని తీసివేయాలి రిమూవ్ ద కంజంక్షన్ దట్ దట్ అనేటువంటి కంజంక్షన్ తీసివేయాలి కామా ఈజ్ ప్లేస్ కామా కామా ఈజ్ ప్లేస్ is placed comma man akra tisestam kada ikkada unchali comma is placed after reporting verb adi after reporting verb 
वेब नेक्स्ट मूडवधि द सेंटेंस द सेंटेंस द सेंटेंस एनक्लोज एनक्लोज द सेंटेंस एनक्लोज जाते हैं ना एनक्लोज इन इन्वर्टेड कामास इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कामास नहीं मारता डबल इन्वर्टेड की चिंगने चला उन्हें तरुवाता पंचवेशन अज्ञायल में जब तक कौन तुम्हारे डबल इन्वर्टेड कामास नहीं सिंगल इन्वर्टेड कामास ने वक़्त लगा भाविस्तारु नो डबल इन्वर्टेड कामास वेरु सिंगल इन्वर्टेड कामास वेरु अभी पंचवेशन मार्क्स पंचवेशन मार्क्स ने वेरे अज्ञायल में अंदर जब तक जाता हाँ इन्वर्टेड कामास चेंज द टेंस इका एप्रो चेंज द टेंस मान के इंतज़ाम दो प्रेजेंट कंटिन्यूस लो डायरेक्ट स्पीच लो वाक्य उन्हें पास्ट कंटिन्यूस लो इंडायरेक्ट स्पीच लो वो क्या है इंडायरेक्ट स्पीच लो ने पास्ट कंटिन्यूस लो उन्हें इप्पर मान दाने प्रेजेंट कंटिन्यूस लो को मार्च कुंटा हूँ आवेश हंगे मरूं अजर मारता वो का डायरेक्ट स्पीच नेवर द एग्जामिनर विल गिव द पेपर गिव द पेपर इंडायरेक्ट स्पीच टू डायरेक्ट स्पीच यू आर इजीली टू टैकल दिस आई एम शुरूली टेल दैट वी नेट जागरत का मरोक सर जो उन्हें लिसन टू मी व्हाट आई से इका जो उन्हें इंडायरेक्ट टू डायरेक्ट रिमूव द कंजेंशन दैट कामा इज प्लेस आफ्टर रिपोर्टिंग बैक मुंडू दैट ने कंजेंशन दिया था इंडायरेक्ट स्पीच उन्हें क्या था अच्छी दिया था रिमूव दैट नेक्स्ट डिलीट दैट कामा इज प्लेस आफ्टर रिपोर्टिंग बैक द सेंटेंस एंड क्लोज इन इन्वर्टेड कामास सेंटेंस ने इन्वर्टेड कामास लो बंदी नहीं बन सकता सेंटेंस ने इन्वर्टेड कामास लो बंदी नहीं बन सकता इकलौते चाहिए वर्ष में प्रक्रिया नेक्स्ट चेंज द टेंस टेंस ने प्रेजेंट कंट्रीज लोग ने पास्ट कंट्रीज लोग का क्रमांक नहीं इकलौते पास्ट कंट्रीज लोग बात की बिस्ते प्रेजेंट कंट्रीज लोग का मानसिक प्रारंभ स ये नहीं इतना कस्टमर ना भी किंतु लेतु आ कस्टमर ले कौन डा जीएस टू वेलो नेता जी टीवी लो प्रति रोज़ बोले सेक्शन जरूर तोड़ रहा हूँ ग्रामर सेक्शन जरूर तोड़ दी इधर दिन के मेरे समय आने के टाइम तक का चौड़ा डे मेरे को एग्जाम ने सुनाया है ना मेरे जीरो फोर जीरो ट्रिबल सिक्स डबल थ्री ट्रिबल सो कौन-कौन मंदिर के आठ महीने ऐसे कहते हैं उच्च संगा क्या रे बिर्थ जाते हैं मरीन तो उच्च संगीला सकर आओ कैसे रमाली करने वो ची ये अन्य रकार का कंप्यूटर एग्जाम्स के कोचिंग की चार अंडे अजी मेरे को ये संदर्भ में लो ये डाउट सोच ना ना नंबर डबल नाइन फोर एट वन फोर सेवन नाइन थ्री फाइव को फोन जाएंगे ट्वेंटी फोर बाई सेवन में रेपुल आंधी बाटरों उठाने में को इप्पर मरो कामसन जिन कामसन लोग के जिन समझ को ने उदाहरण वाक्य जब पुना मानो मानो रूल्स जब पुना करा मैं रूल्स जब पुना पड़ो को ने सेंटेंस करो जब पुना जब पुना कुंटे का नहीं अभी पूर्ति आवागहन का विज्ञापन के लिए रूल्स चेपेस बोल रहे हैं सामने पत्ते का लड़ाई चक्के का लॉबर Very very interesting. Like say go game, like a game. Very game. What kind of man? Salaman job to do. Customer is salaman day. Customer is salaman day. You know, chapanala. You know, whatever job to have, job to do. Okay. Ista man is salaman day. Me ru ista ni karaj jaise ko wali. Ista ni karaj jaise kunte me ru prayojik lo utar dappa. Customer day yedo thali dinu kosmo maro lo kosmo maro lo kosmo bezra varsla. Abdul Kalam gaji par inda gaji. Jab daun kro vaki ru jab tuna. Dream comes to thoughts. Thoughts comes to plans. Plans comes to actions. Nilo a dream on dali. सरवाल ने बर्निंग डिजायर उन्हें ने मेरे निर्णय को गलत रो इप्पलो मरो कल क्यों ना जाने लाऊं चुनौने इकला शी सेड शी सेड दैट शी हैड दैट शी हैड दैट शी हैड That she had gone there the night before. The night before, our elder J. Segal said, "Chapande, the night before we are doing very easily." He reported speech alone. What can he? Man, direct speech alone marches from. She said. 
she said she said i went there i went there last night ante ikkada last night vaste the night before ravali akka night before vaste ikkada last night ravali ee prakriya lo manam ala tippi raskuntam anamata alage maroka sentence chudandi ila okoka sentence ni jagrataga vipulanga manam raskundam i told i told her that that she had she had done well she had done well idi sentence didi ikkada told ichindi kada told eppudu rastam manam sent to vaste rastam kaabatti manam em cheyali direct speech lo sent to raskovali said to i said to her adi i said to her and her her you have ఎన్క్లోజ్ చేస్తున్నాం కదా చూడండి డబుల్ ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ తో ఎన్క్లోజ్ చేస్తున్నా ఐ సెట్ టు హైర్ ఐ సెట్ టు హైర్ యూ హ్యావ్ డన్ వెల్ యూ హ్యావ్ డన్ వెల్ ఏ సెట్ ఒక్క విషయం చెప్పండి నవ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ వన్ థింగ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో ఉన్న సెంటెన్స్ ఎక్కడ ఉంది ఏ టెన్స్ లో ఉంది చెప్పండి ఫాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ హ్యాడ్ వచ్చింది దీంట్లో ఎక్కడ రాసాం హ్యావ్ రాసాం ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లోకి వచ్చింది ఆ విధంగా ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో ఉంది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఎట్లా ఉంది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఉంది ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ లోకి వస్తుంది ఓకే అలా మరొకటి మరొకటి రాసుకున్నాం ఎన్ని సెంటెన్స్ ఎలా చేసుకోవచ్చు మనం షి హి సెడ్ హి సెడ్ దట్ హి హాడ్ దట్ హి హాడ్ కమ్ Two days before, two days before, he said, he said, I come two days ago. Did he? He said, I come two days ago. Did he? He said, I come two days ago. Did he? He said, I come two days ago. డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో వచ్చాడు వాక్యాలు ఈ విధంగా మార్చడంలో ప్రక్రియ పూర్తయింది కదా మీకు ఇప్పుడు ఈ విధంగా మనం ఎన్ని వాక్యాలైనా సరే ఆ టెన్స్ లో వచ్చే మార్పులు మనం జారీ చేసుకోవచ్చు మరొక వాక్యం చూద్దాం హి ఆస్క్డ్ హి ఆస్క్డ్ మీ వెదర్ వెదర్ ఐ ప్లేడ్ ఫుట్బాల్ ఫుట్బాల్ వెదర్ ఇప్పుడు మనం హీ సెట్ టు మీ డూ యూ ప్లే ఫుట్బాల్ డూ యూ ప్లే ఫుట్బాల్ ఇప్పుడు ఇది ఇంత ఏ ఎందులో వచ్చింది సహాయక క్రియలు నేను చెప్పుకున్నా మనం ఇంతకుముందు సహాయక క్రియలు ద్వారా క్వశ్చన్ ఇచ్చే అధ్యాయం చూసారా ఒక్కొక్క సెంటెన్స్ కి ఒక్కొక్క మోడల్ ఇస్తున్నా అంటే ఏంటి ఇది వేరే వేరే ఎగ్జామ్స్ లో ఇచ్చేటువంటి క్వశ్చన్స్ ని కొద్దిగా మార్పు చేసే సందర్భాన్ని బట్టి మీకు ఏ టెన్స్ లో ఇచ్చినా ఏ మోడల్ లో ఇచ్చినా మీరు అవలేలుగా మార్చడానికి అనుకూలంగా ఇస్తున్నాయి ఇక్కడ చూడండి ఈ డూ యూ ప్లే డూ సహాయక క్రియ సహాయక క్రియతో క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు సహాయక క్రియతో క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు మనం వాటిని మార్చాం కదా ఇప్పుడు అదే సైంటిని ఇండియన్ స్పీచ్ లో ఇస్తే ఎలా ఉంటుంది ఐ ప్లేడ్ ఫుట్బాల్ వెదర్ అని ఇచ్చాడ సెట్ మీ డూ యూ ప్లే ఫుట్బాల్ ఇలా వచ్చింది ఇప్పుడు మరొక సెంటెన్స్ చేద్దాం హి ఆస్కర్ మీ హి ఆస్కర్ మీ ఇఫ్ అది ఇఫ్ ద ట్రైన్ ట్రైన్ వాజ్ లేట్ ఇఫ్ గురించి చెప్పాల్సింది చాలా వరకు మీకు If the train was late, he said to me, said to me, if the train was late, 
is the train was late is the train was late train was late ila ipu gaani vedra gaani vastay ani cheppu anagane mundu aa sentence indirect speech loki danni manu direct speech loki rash cheskunnam ippudu chudandi ఇప్పుడు మీకు టెన్సుల్లో వచ్చే మార్పులు యాడ్వెర్బుల్లో వచ్చే మార్పులు అలాగే టెన్సుల్లో వచ్చే మార్పులు యాడ్వెర్బుల్లో వచ్చే మార్పులు ఇవన్నీ మీరు తెలుసుకున్నారు కదా ప్రణంలో వచ్చే మార్పులు ఇప్పుడు మనం ఒకసారి అసలు టాపిక్లోకి వెళ్దాం రోజు అంటే అసలు మనం ఏ టాపిక్ చెప్పున్నాం ఇప్పుడు మిక్స్డ్ మిగతా అన్ని కలగొరగప్ప అనేక రకాలైనటువంటి వాక్యాలని ఒక్కసారిగా ఇచ్చేసే విద్యార్థి ఎలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతాడో ఆ కన్ఫ్యూజన్ అయ్యేటువంటి విద్యార్థిని ఆ కన్ఫ్యూజన్ పోగొట్టాలి విద్యార్థికి సమస్య ఉన్నప్పుడు ఆ సమస్యను ముందుగానే తెలుసుకొని పరిష్కారం చేయటం ఉపాధ్యాయుల లక్షణం నేను అలా పరిష్కారం చే చేస్తాను ముందే విద్యార్థి మనసులో ఏ సమస్య వస్తుందో ముందే తెలుసుకుంటా తెలుసుకొని ఇంతకుముందు విద్యార్థులకు ఏ సమస్య వచ్చింది ఎగ్జామ్ పైన్లో ఎగ్జామినేషన్లో అనేది కూడా తెలుసుకొని ఆ సమస్యను ముందుగానే పరిష్కారం చేసి చక్కటి పేపర్ని మీకు అందించడంలో సిద్ధ వస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఒక క్వశ్చన్ పేపర్లు అడిగిస్తా అంటే ఏంటి పేపర్స్ ప్రీవియస్ పేపర్స్ ఐ థర్ ఓన్లీ రీడ్ మెనీ పీపీఆర్ ప్రీవియస్ పేపర్స్ ప్రీవియస్ పేపర్స్ ఎక్కడెక్కడ విద్యార్థులు పొరపడ్డారు అనే అంశాన్ని తీసుకొని వాటిని బట్టి వాక్యాన్ని తయారు చేసి మీకు ఇస్తాను చూసుకోండి చూసుకోండి ఇప్పుడు స్పీచ్ మిక్చర్ స్పీచ్ మిక్స్డ్ స్పీచ్ మిక్స్డ్లో మనం స్పీచ్ మిక్స్డ్ స్పీచ్ మిక్స్డ్ స్పీచ్ మిక్చర్ రాద్దాం కొన్ని చూడండి రవి సెట్ రవి సెట్ రవి సెట్ టు శివ గో ఎవే అవుతుంది బా అన్నాడు ఇక్కడ రవి సెట్టు శివ గోయవే అవుతుంది బా అన్నాడు ఇది ఏమవుతుంది రవి ఆర్డర్ మనం చెప్పుకున్నాం ఇది ఏ సెంటెన్స్ అవుతుంది నాలుగు సెంటెన్స్లో ఎంపరేటివ్ ఎంపరేటివ్ సెంటెన్స్ అంతేగా ఎదువాడికి ఇచ్చే ఆజ్ఞ వేడుకోలు ప్రార్థన ఇవన్నీ ఇంపరేటివ్ అని చెప్పుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఆ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ వచ్చింది ఇక్కడ రవి ఆర్డర్డ్ శివ ఆర్డర్డ్ శివ ఇప్పుడేం రాయాలి ఏం లేదు ఈ గోయవే అనే పదాన్ని గోయవేకి ముందు టూ పెట్టేసి రాయటమే ఇంతకుముందు మనం ఇంపరేటివ్ రూల్స్ చెప్పుకున్నాం ఒకసారి చూసుకోండి టూ గోయవే అది అదేవిధంగా హీ సెట్ టు హేమ్ హీ సెట్ టు హేమ్ ప్లీజ్ ప్లీజ్ వెయిట్ హియర్ ప్లీజ్ వెయిట్ హియర్ టిల్ ఐ రిటర్న్ ఐ రిటర్న్ ఈ సెంటెన్స్లో మనం అదేవిధంగా రాసుకుందాం హీ రిక్వెస్టెడ్ ఏంటి ఇది రిక్వెస్ట్ రిక్వెస్టెడ్ హీ రిక్వెస్టెడ్ హిమ్ హీ రిక్వెస్టెడ్ హిమ్ టు వెయిట్ దేర్ హీర్ ఏమవుతుంది హీర్ ఏమవుతుంది దేర్ అవుతుంది హియర్ ఏమవుతుంది దేర్ అవుతుంది కాబట్టి హీ రిక్వెస్టెడ్ హిమ్ టు వెయిట్ దేర్ టు వెయిట్ దేర్ టిల్ హిజ్ రిటర్న్ టిల్ హిజ్ రిటర్న్ నవ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మరి రెండు వాక్యాలు చేసి ఈ అధ్యాయాన్ని ముగిద్దాం ఒక్క నిమిషం ఇక్కడ ఒక సెంటెన్స్ చూడండి ద పోయిట్ సెట్ పోయిట్ కవి అంటున్నాడు ద పోయిట్ సెట్ ద పోయిట్ సెట్ వాట్ ఏ లవ్లీ మార్నింగ్ అబ్బా ఎంత వృధా ఎంత బా వాట్ ఏ లవ్లీ మార్నింగ్ కవి లవ్లీ మార్నింగ్ ద పోయిట్ ఎక్స్క్లైమ్డ్ ద పోయిట్ ఎక్స్క్లైమ్డ్ the poet exclaimed that it was a lovely morning 
it was a lovely morning ila next one ila itla anek rakala models vakyalu manam anek rakala model vakyalu manam chesukovachu the teacher said the teacher said teacher said the earth moves around the sun the earth moves around the sun the sun ipudu idu adhi telinga raasukovachu the teacher said that the teacher said that in the concept of natural natural truth kabatti the earth moves around the sun the earth moves around the sun ఇందాక మీకు చెప్పేంత ముందు ఎరౌండ్ రౌండ్ రివాల్స్ కి తేడా కదా ఇక్కడ ఎరౌండ్ రాసాం అవన్నీ ప్రిపోజిషన్ చెప్పాం ఒక్కొక్క అధ్యాయంలో చెప్పిన అంశాలు మరో అధ్యాయం వచ్చినప్పుడు గుర్తు చేస్తూ ఉంటాం ఎందుకంటే ఒకటికి రెండు సార్లు మనం మనం చేసుకోవాలి ఇది ఇక్కడితో మీకు డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అనే అధ్యాయం పూర్తి అయిపోయింది ఇప్పుడు మీకు ఒక మోరల్ స్టోరీ ఒక నీతి వాక్యం చెప్తాను నీతి కాదు చెప్తాను వినండి వర్కింగ్ ఫర్ అవర్ జెల్స్ we are feeding our family members everyone feeding their family members it's common thing but few people are doing the work for others the person who is doing the work for others he is the very great man and wise man and merciful man now i am going to tell you one story long long ago one old man is there he is so the so the mango settles mango saplings in his field mango saplings he saw it so in his uh, field meanwhile king came to the road on the way king passed on the way he asked oh old man where are you saw this mango saplings these are growing trees i know that but how old are you at present you are nearly 90 years you are at the right age why do you why you are doing these kind of useless efforts what sir what you are saying my dear lot you are throwing the mango saplings but these three grown up after 10 years or 20 years maybe takes much time but whatever it may be you are the right age there is no use at all oh my lord i am going to tell you one thing there is a mango tree is there now i am eating this mango this seed is not sown by me my grandfather great grandfather maybe so the seed for me i am they are giving services to me i am eating the mango which is sown by the sapling by my great grandfather like this in future my grandson maybe great grandson in future after two decades or three decades someone may me eat someone someone our uh, appetite may feel because of this mango some will hungry may they uh, they may eat this mango that mango which is sown by today by me that is the moral sir because of this i am giving services to fellow human beings not fellow today future future human beings i am remember always my mind is one thing i am a human being but man is mortal human beings are mortal but we should give services to the immortal services the service which is given by us is always be entire the world it gives to all human beings happy to happy because of our services this is the moral then the king felt very happy and he had given 10 gold coins to him then the old man said king now at present now i sow the seed at present then at the immediate moment my seed is mango sapling given six gold coins this is the fruitful result that is the essence is you will always you should give some services to the future generations that is the man the man who is giving that kind of service he is called merciful man ok sari venandi kada mana matrubhasha telugu cheptunam ఒక వృద్ధుడు మామిడి టెంకిల్ నాడుతున్నాడు మామిడి టెంకిల్ నాడుతుంటే ఆ దారిని పోయే రాజు చూసి ముసలివాడా నీ వయసు ఎంత సుమారు ఎనభై నుంచి తొంభై మధ్యలో ఉంటాయి 
ఈ ముసలితనంలో నువ్వు ఈ చెట్టు నాటేది ఎప్పుడు నాటు మొక్కను మామిడి చెంకి నాడుతున్నావు ఇది మామిడి చెట్టు అయ్యేది ఎప్పుడు నువ్వు తినేది ఎప్పుడు ఇంకో పది ఏళ్ళకి అవుతుంది ఇరవై ఏళ్ళకి అవుతుంది అప్పటి దాకా నువ్వు బతుకుతావు ఎందుకయా నీకు జాస వెళ్ళిపో ఇంటికి పోయి పడుకో హాకి రెస్ట్ తీసుకోనాడు అప్పుడు ఆ ముసలివాడు నవ్వుతూ అయ్యా ఈ చెట్టు నీద పక్కన మామిడి చెట్టు ఈ చెట్టు మామిడి పడి ఇప్పుడు నేను తింటున్నా ఇది నేను నాటాను నేను నాట్లా మా తాతగారో మా ముత్తాతగారో నాటి ఉంటారు ఆనాడు ఇప్పుడు నేను హాయిగా తింటున్నా కదా మన కోసం మనం బతకడం కాదండి ఇప్పుడు నేను నాటేటటువంటి ఈ మామిడి తెంక భవిష్యత్తులో ఎంతో మందికి నా మనవళ్ళకి మునిమనవళ్ళకి వందలాది సంవత్సరాల పాటు మామిడికాయలు ఇస్తుంది మన కోసం మనం బతకడం గొప్పది కాదు రాజా సాటి మనుషుల కోసం భవిష్యత్ తరాల కోసం మనం బతకడమే మన జన్మ సార్థకం అవుతుంది రాజాది రాజా అని మనం చేస్తున్నాడు అప్పుడు ఆ రాజు దిగి అయ్యా మీరు చాలా గొప్ప మాట చెప్పావు తాతగారు ఇదిగో తీసుకో పది బంగారు నాడాలని బంగారు నాడాలు ఇచ్చారు చూసారా ఏం జరిగిందో నేను మామిడి తెంకి ఇప్పుడు నాటాను వెంటనే ఫలితం వచ్చింది అదయ్యా ఎదుటివారి కోసం సాటి మానుల కోసం బతికిన జీవితం సార్థకం అని ఈ కథలో అర్థం ఇక మరిన్ని కథలు మరింత గ్రామర్తో పాటు అప్పుడప్పుడు నీతి వాక్యాలు కూడా చెప్పుకుందాం మీరు మంచిగా స్టడీ చేసి నేతాజీ ప్రతిరోజు ప్రోగ్రాం చూసి మీ యొక్క డౌట్స్ ఏదన్నా సరే మాకు కామెంట్స్లో పెట్టడం సంగా షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి గంట 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 సింబల్ ఖచ్చితంగా నొక్కండి విష్యూ ఆల్ ద బెస్ట్ గాడ్ బ్లెస్ యూ థ్యాంక్ యూ